un autoritratto con pelliccia di Albrecht Dürer realizzato all'età di 28 anni, come ci dice l'iscrizione in alto a destra, sottolinea in maniera straordinaria il ruolo assunto dall'artista nel corso del Rinascimento. Si tratta di un dipinto a olio su tavola, 67x49 cm, datato 1500 e conservato all'Alte Pinacotec di Monaco di Baviera. Il pittore si raffigura frontalmente e guarda lo spettatore dritto negli occhi. I suoi capelli ricci e lunghi sulle spalle cadono perfettamente divisi in due parti uguali. La posizione del busto, così rigida e frontale, secondo molti rimanda alle raffigurazioni tardo-medievali di Cristo. Lo stesso artista sembra aver ingrandito i propri occhi che, in realtà, come si vede in altri autoritratti, erano più sottili e a mandorla. Il gesto della mano, che si muove a chiudere la giacca, potrebbe imitare il gesto di benedizione del Salvatore. Non si è in realtà ancora stabilito se si tratti di una imitatio Christi oppure se rifacendosi al pensiero di Pico della Mirandola e di Marsiglio Ficino, Dürer intendesse evidenziare il ruolo di creatore attribuito all'artista da questi due filosofi. Ma se seguiamo l'interpretazione dell'imitazione del creatore c'è un aspetto che non quadra. Nel trattato medievale, molto diffuso all'epoca dei imitatio Christi, si parla di modestia e umiltà, aspetti che non ritroviamo nel pretenzioso abito con il collo di pelliccia. Probabilmente tutto ciò è dovuto al fatto che in seguito al suo primo viaggio in Italia, tra il 1494 e il 1495, Dürer aveva notato di quale considerazione godessero gli artisti italiani e di conseguenza anche lui. Rifiutando di essere giudicato un semplice decoratore, desiderava innalzarsi allo stesso livello di un gentiluomo ricco e come tale si raffigurò. Credo quindi si possa dire che quest'opera segni decisamente il cambiamento di status sociale che gli artisti conobbero tra XV e XVI secolo, diventando un manifesto per affermare la propria importanza, strizzando l'occhio anche alla vanità condita da un pizzico di egocentrismo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.